자, 첫 번째는 이제 위로 마중 나가는 경우죠. 위로 마중 나가는 경우. 두 번째는 어, 앞으로 마중 나가는 경우. 어, 이렇게 힘을 사용하는 방법을 알게 됩니다. 자, 안녕하십니까 여러분. 덕국 배드민턴의 이동선 코치입니다. 자, 제가 현장에서 레슨하면서 많은 분들이 좀 어려워하시는 부분이에요. 어, 어떤 부분이냐면 클리어. 사실 이 초급자, 중급자 분들이 좀 어려워하시는 내용인데 이 클리어에 대해서 오늘 여러분들께 어, 교육을 해드리도록 하겠습니다. 사실 클리어는 내가 시간이 없어서 시간을 벌기 위해서 클리어를 하기도 하고 근데 더 좋은 거는 내 클리어를 공격적으로 사용하는 거예요. 그래서 빠르게 힘 있게 볼 처리를 해서 상대방을 밀어내는 용도로 사용하는 게 가장 좋겠죠. 근데 거기에서 중점적인 포인트가 힘 전달이 앞으로 잘 되는 클리어, 파워 있는 클리어, 멀리 나가는 클리어가 되어야겠죠. 그런데 사실 이제 많은 분들의 생각이 이 클리어에 대한 타점이라는 데 있어서 높은 데서만 위, 맨 위에서 높은 타점에서만 치려고 하시는 분들이 많으세요. 근데 높은 타점이냐 아니면 힘이 전달되는 타점이냐라고 했을 때 당연히 힘이 전달되는 타점이 우선시 되어야 됩니다. 힘이 전달되는 타점이라고 하면 우리가 흔히 말하는 제가 교육할 때 많이 강조하는 부분이죠. 이 팔꿈치. 이 팔꿈치가 제가 이 중심축이라고 강조를 해요. 팔꿈치가 중심축에서 항상 먼저 마중 나가 있거나 벗어나 있으면 스윙에 힘이 실릴 수 없다. 그래서 이 중심축이 항상 내 몸에 이 옆구리 쪽에 가깝게 항상 자리 잡혀 있어야 된다. 일례로 그렇, 이것도 그렇죠. 우리가 뭐 야구할 때도 마찬가지고 야구할 때도 이 힘이 전달되는 타점은 이 중심축이 팔꿈치가 몸 쪽에 가깝게 자리 잡혀 있는 상태에서 우리가 스트로크 하게 되고요. 뭐 탁구도 마찬가지죠. 탁구도 이 중심축이 잡혀 있는 상태에서 스트로크 해야 되고 몸에서 먼 상태에서 하면 안 되겠죠. 뭐 골프도 마찬가지죠. 골프도 몸에 이 팔꿈치 중심축이 잡혀 있는 상태에서 임팩이 일어나고 그래서 이 중심축, 이 팔꿈치에 대한 주관절은 임팩트가 일어나는 순간에 내 몸에서 멀어지면 멀어질수록 힘 전달이 되지 않는다 라고 여러분들이 이제 생각하시면 되겠습니다 자 그래서 임팩트가 일어나기 전에 모든 운동은 도구를 사용하는 운동이죠 팔이 다 펴져 있으면 큰일 납니다 엄청난 충격이 와요 그래서 팔꿈치가 살짝 항상 접어져 있어야 된다 팔꿈치가 접, 약간 의 접힌 상태로 임팩트가 일어나고 팔이 펴지고 자 이건 괜찮아요 근데 대부분 높은 타점을 잡는 분들의 특징이 뭐냐면 팔꿈치가 미리 펴져서 맞는 거예요. 그러니까 결국엔 이 중심축, 이 중심축이 미리 위로 마중 나가거나 이렇게, 그렇죠? 아니면 앞으로 마중 나가거나 이두 가지가 대부분 동호인 분들이 이 스윙 원리에 맞지 않게 스윙을 하는 분들의 공통적인 사항이에요. 이두 가지. 위로 마중 나간다, 중심축. 앞으로 마중 나간다. 그래서 이두 가지를 피하셔야 되는데 이두 가지를 여러분들이 가져가게 되면 어떤 현상이 벌어지냐. 힘 전달이 되지 않는다. 제가 한번 클리어 쳐볼게요. 이렇게. 생각, 어, 생각보다 어, 어떻죠? 어, 낮은 타점에서 치죠. 왜? 이 어, 중심이 여기서만 이렇게 놀고 있죠. 그렇죠? 그래서 뭐 테이크백 동작을 잡아서 스윙을 한다고 해도 결국에 이 중심축이 먼저 위로 이탈되거나 먼저 앞으로 이탈되거나 자 이런 현상이 벌어지면 안 되겠죠. 자, 그렇죠? 이렇게, 이렇게, 이렇게 해야지 이런 어떤 분절점이 만들어지고 그러니까 나눠서 사용한다는 거죠. 중심축이 유지되어 있기 때문에 라켓 헤드와 팔꿈치와 주관절과 이런 것들이 분절돼서 사용할 수 있게 돼요. 그리고 헤드의 무게를 그대로 또 전달할 수 있게 되고 헤드의 스피드를, 스윙 속도를 임팩트 순간에 전달할 수 있게 되죠. 그래서 이렇게 이런 식으로 여러분들이 이렇게 타점만 조금 내려줘도 이 팔꿈치에 대한 중심축을 유지하기 때문에 힘 전달되는 느낌을 내 팔에서 받을 수가 있다. 백도 한번 봐볼게요. 백핸드도 자 이런 것들도 다 뭐죠? 어, 중심축이 벗어나는 거죠. 또 한번 봐볼게요. 그렇죠? 제가 이번에 하는 거 어떻죠? 어, 이렇게 
음, 이게 어, 높은 타점인 거예요. 그러니까 팔꿈치의 팔꿈치의 어떤 포지션을 보면 이 중심 축이 내 몸에서 많이 이탈되지 않은 상태로 스윙을 하게 되죠. 이렇게 어, 높은 타점을 치기 위해서 어, 이탈되지 않고 있죠. 그래서 여러분들이 이런 부분이 잘안 되고 팔이 아프고 하시는 분들은 타점을 많이 내려라. 그래서 어, 테이크백 동작을 굳이 잡지 않아도 되니까 그냥 손목 코킹만 하고 우리 최상급자분들 이제 난타 칠때 보면 은 그렇죠? 뭐 클리어 칠때뭐 테이크백 동작 잡고 막 이렇게 어, 클리어 치고 하지 않죠. 그냥 손목 코킹만 해놓고 어, 중심축 유지하고 이렇게 어, 이런 식으로 가볍게 그렇죠? 이렇게 가볍게 난타를 치죠. 그렇죠? 이렇게 이런 느낌으로만 여러분들 연습을 하셔도 좋아요. 대신에 타점을 내겠다. 이런 분도 있으세요. 그냥 스윙을 막 하는데 막 문질러 치고 패대기 치고 하는데 힘이 좋은 여자분들 그런 분들도 손목은 쓰지 못하지만 이 팔꿈치를 이탈하지 않는 그런 분도 계세요. 그러니까 본인 스스로 체득한 거죠. 팔꿈치가 펴지지 않고 미리 여기에서 몸에다 잡아놓고 이렇게 이런 식으로 치는 분도 계시죠. 그렇죠? 이렇게 이런 분들 또한 이 중심축이 여기 유지가 되어 있는 거예요. 그러니까 어, 힘이 나오긴 하지만 사실 뭐 좋은 스윙 원리는 아니겠죠. 손목이 잘 사용되고 이런 분절점이 만들어지고 하지 않기 때문에 자 그래서 여러분들이 어, 오늘 이 시간부로 이런 부분을 조금 해결하고 싶고 힘 전달을 잘하고 싶다라고 하시는 분들은 생각하는 것보다 타점을 내려야 된다. 그리고 두 번째 중심축을 여기서 막 이렇게 끼고 놀게 유지해서 이렇게 편하게 이런 식으로 연습하시면 좋겠습니다. 절대 위로 이탈하거나 앞으로 이탈하지 않는다.